সমসাময়িক বিষয় নিয়ে এটেন বাংলার সাপ্তাহিক আয়োজন প্রসঙ্গ অনুষ্ঠানে এটেন বাংলার সকল দর্শকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে এটেন বাংলা স্টুডিও থেকে সরাসরি এই অনুষ্ঠানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি নুরুল ইসলাম আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে আমরা যেটা মৌলিক চাহিদা পাঁচটি রয়েছে অন্ন বস্ত্র শিক্ষা বাসস্থান এবং স্বাস্থ্য আমরা আজকে কথা বলবো স্বাস্থ্য নিয়ে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের আমরা যাদের পরিসংখ্যান আমরা বলে থাকি সেই পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় পাঁচ হাজার লোকের জন্য একজন চিকিৎসক এবং প্রায় এগারো হাজার লোকের জন্য একজন সেবিকা অর্থাৎ নার্সিং যারা করে নার্সের ব্যাপারে এবং আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়ে আসছে অন্যান্য বিশ্বের সঙ্গে যে আমরা তুলনা করি তাহলে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অনেকটা উন্নত এবং আমরা আশা করছি অচিরেই এই উন্নতি আরও এগিয়ে যাবে বলে আমরা আমাদের বিশ্বাস আমরা আজকে কথা বলবো চিকিৎসা ও নার্সিং খাতের বর্তমান প্রেক্ষাপট সংগত কারণে এই মুহূর্তে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাইস চ্যান্সেলার প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সিকদার এছাড়াও রয়েছেন বাংলাদেশ পিপলস অ্যাডভান্স ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ আনিসুর রহমান ফরাইজি এছাড়াও রয়েছেন শাহ মকদুম মেডিকেল কলেজ রাজশাহীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান স্বাধীন আপনাদের এই অনুষ্ঠান আসার জন্য তিনজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা কথা বলবো চিকিৎসা ও নার্সিং খাতের বর্তমান প্রেক্ষাপট দর্শক আপনারা এই অনুষ্ঠান যারা দেখে থাকেন আপনাদের টেলিভিশনের পর্দায় যে নম্বরগুলো দেখবেন সরাসরি আপনারা এই বিষয়টির উপরে আপনারা আপনাদের আপনাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন বা কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন তবে প্রশ্ন করার সময় বা কোনো মতামত ব্যক্ত করার সময় অবশ্যই আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটা কমিয়ে দেবেন আমি প্রফেসর ডাক্তার মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ শিকদার আপনার কাছে আসি আপনি প্রভাইস চ্যান্সেলার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সংগত কারণে আমরা পত্রপত্রিকে দেখে আসছি মাঝে মধ্যে যে এই শিক মানে স্বাস্থ্য সেবায় নার্সিং খাতে বলে নার্স যারা আছেন যারা চিকিৎসক আছেন তাদের মধ্যে মাঝে মধ্যে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় যে যারা সেবা নিতে আসছেন তারা অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধা ফিল করছেন বিশেষ করে বিভিন্ন শিক চিকিৎসা ক্ষেত্রে এইটা কেন হচ্ছে আমি বলেছি পাঁচ হাজার লোক জন জনসাধার জনগণের জন্য একজন আপনার চিকিৎসক এবং এগারো হাজার জনগণের জন্য একজন নার্সিং সংখ্যার মানে পরিসংখ্যানের বিবেচনায় যদি বলেন তাহলে এটা কম কিন্তু সেটি একমাত্র কারণ নয় যে অসঙ্গতি বা সংকট যেটি আপনি বলছেন যে চিকিৎসা নিতে আসলে যে ডিসস্যাটিসফ্যাকশান বা অসন্তুষ্টির কারণ তৈরি হয় আমাদের রোগীদের মাঝে বা চিকিৎসা গ্রহীতাদের মাঝে এটি এই পরিসংখ্যানের বিবেচনা আমি একটি কথা আপনাকে বলতে পারি যে ইউরোপে বা আমেরিকাতে সে সংখ্যাটা কিন্তু আরও বেশ ভালো অর্থাৎ সুইডেনের কথা যদি বলি তাহলে সুইডেনের প্রতি সাতশো সাধারণ মানুষের জন্য নাগরিকের জন্য একজন চিকিৎসক এবং সেখানে রিভার্স কিন্তু আমাদের দেশে উল্টো কাহিনী অর্থাৎ নার্সের সংখ্যা কম চিকিৎসকের সংখ্যা বেশি কিন্তু ইউরোপ বা আমেরিকাতে উন্নত দেশে এমনকি এশিয়ার যে সকল দেশগুলো উন্নত সেখানে কিন্তু নার্সের সংখ্যা বেশি অর্থাৎ দ্বিগুণ চিকিৎসকের সংখ্যা কম তার মানে এই না চিকিৎসক সংখ্যা কমিয়ে দিতে হবে সেটা দিয়ে রেশিও আমাদের ঠিক করতে হবে করতে হবে অন্যটা যে প্রতি সাতশো বা আটশো বা ওয়ান থাউজেন্ডের ভিতরে পপুলেশনের জন্য একজন চিকিৎসক দরকার এবং নার্স দরকার ফাইভ হান্ড্রেড পপুলেশনের জন্য একজন নার্স দরকার এবং তাও আবার ভাগ আছে যেমন ওপিডিতে বা আউটডোর পেশেন্ট ম্যানেজ করার জন্য নার্স সংখ্যা কম হলেও চলবে কিন্তু ইনডোরে ওয়ার্ডে সেই সংখ্যাটা বেশি লাগবে তার চেয়েও বেশি লাগবে আইসিউতে বা সিসিউতে যেখানে করোনারি কেয়ার ইউনিট আছে বা ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট যেখানে আছে সেখানে কিন্তু আরও বেশি নার্সের প্রয়োজন সুতরাং এই সংখ্যার অনুপাতেই শুধু চিকিৎসা সেবার সংকট আছে এটি আমি বলবো না চিকিৎসা সেবার যে সংকট বা অসন্তুষ্টির কথা আপনি বললেন সেটির কিন্তু নানাবিধ কারণ আছে আমাদের দেশে আসলে ধরেন ডেভেলপিং কান্ট্রি তো নতুন ডেভেলপিং কান্ট্রি এবং আমি বলবো যে বর্তমানে জাতির জনকের কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ কিন্তু বটম লাইনে আছে মধ্যমায়ের দেশের সুতরাং এই বিবেচনায় বাংলাদেশ খুব উন্নয়নশীল বিশ্বের একটা রোল মডেল হিসাবে উন্নত দেশে বলা হয় যে বাংলাদেশ কি করে এত উন্নয়ন করছে এই যে উন্নয়ন হচ্ছে 
উন্নয়নের যে সোয়াটা স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে লাগা উচিত সেটি কিন্তু লাগেনি আপনি দেখবেন যে আমাদের অবশ্যই বেশি দরকার শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ কিন্তু স্বাস্থ্য খাতের কিন্তু তুলনামূলকভাবে বাজেট কম কমিউনিকেশনে যত বাজেট স্বাস্থ্য খাতে তার চেয়ে বাজেট কম আপনাকে রুগীর স্যাটিসফ্যাকশন আনতে হলে কিন্তু বাজেটের পরিমাণটাও বাড়াতে হবে কারণ সেটি যেমন ডাক্তারের সংখ্যা বাড়ানো নার্সের সংখ্যা বাড়ানো অন্যান্য সাপোর্টিং স্টাফের সংখ্যা বাড়াতে হবে সেখানে স্পেসের সংখ্যা বাড়াতে হবে প্রশিক্ষণ একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনাকে ঔষধ পর্যাপ্ত পরিমাণ দিতে হবে ল্যাবরেটরি সার্ভিস ফ্যাসিলিটি বাড়াতে হবে বেডের সংখ্যা বাড়াতে হবে আপনি দেখবেন প্রায় দশজন রোগী ওয়েটিংয়ে আসে হয়তো একটা বেড খালি হলো বাকি নয়জনকে আপনাকে ফেরত দিতে হবে তাহলে স্বাভাবিকভাবে তাদের মাঝে অসন্তুষ্টি তৈরি হবে কিউ দিয়ে শুয়ে আসে রুগী ওটির সংখ্যা কম সেখানে ওয়েটিংয়ে পনেরো দিন বিশ দিন যাবত একজন রুগী অপারেশনের জন্য ওয়েট করতেছে তার রুগীর অসন্তুষ্টি হবে তার যারা অ্যাটেন্ডেন্স আছে আত্মীয় স্বজন আছে তাদের মাঝে অসন্তুষ্টি তৈরি হবে যে আমার রুগীটা কেন তাড়াতাড়ি অপারেশন হচ্ছে না এবং শারীরিক কারণেও তার তাড়াতাড়ি অপারেশন করা প্রয়োজন এই যে অসন্তুষ্টিগুলি তৈরি হলো এগুলো শুধু বিহেভিয়ারের কারণে তা কিন্তু বলা যাবে না অথবা সংখ্যার অনুপাতের কারণে আমি আমি একটু পরে আছি শুধু হচ্ছে সেটি বলা যাবে ধন্যবাদ আমি পরে আসবো আপনার কাছে প্রফেসর মোহাম্মদ আনিসুর রহমান ফরাইজ আপনার কাছে প্রশ্ন যেহেতু বাংলাদেশ পিপলস অ্যাডভান্স ট্রেনিং রিসার্চ আপনি চেয়ারম্যান সে প্রেক্ষাপটে আমরা জানি আমি যে নার্সিং পেশার কথা বলি নার্সিং খাতে আপনি জানেন যে আমরা প্রথম আমাদের তৈরি পোশাক ক্ষেত্রে যারা কাজ করছেন অনেক নার্স বিদেশ বিদেশ কথা আমরা যদি ইস্ট এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কথা হয় তারা বিভিন্ন সময় নার্সিং পেশা তারা বিভিন্ন দেশে গিয়ে তারা কাজ করছে বাংলাদেশে এই নার্সিং পেশা যারা কাজ করছে বিদেশে গিয়ে বৈদেশিক মধ্যে অর্জন আমাদের অর্থনীতি বিরাট একটা সমৃদ্ধ আনতে পারে তো সেই প্রেক্ষাপটে আপনি কি মনে করেন না যে এই নার্সিং পেশা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বিভিন্ন মাধ্যমে তাদেরকে তৈরি করে বিদেশে পাঠিয়ে আমাদের এই এই খাতকে আরও সমৃদ্ধ করা এবং বিদেশে আমাদের যারা যাবে তাদের সুনাম বৃদ্ধি হবে এবং বৈদেশিক মধ্যে অর্জন করে আপনার কি মনে হয় অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে ধন্যবাদ এবং সম্মানিত এটিএন বাংলার দর্শকদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশে নার্সিং একটা সম্ভাবনাময় খাত আমার জানা মতে আমাদের বাংলাদেশের বাইরে যারা কাজ করছেন তারা বাংলাদেশের যে নার্সদের সুযোগ সুবিধা তার চেয়ে বিশ গুণ বা তিরিশ গুণ বেশি সুবিধা তারা কাজ করছেন এবং সেই সুবিধাটুকু সুতা তারা আসছে সেখানে ভোগ করছে না এটা দেশে আসছে দেশের রিমিটেন্স আসছে তো আমাদের উন্নয়নের জন্য রেমিটেন্স দরকার ফরেন কারেন্সি দরকার নার্সিং এমন একটা প্রশিক্ষণ যেটা হাতে কলমে আমরা শিক্ষা দিই এবং সেই শিক্ষা শিক্ষিত করে আমরা দেশে হোক দেশের বাইরে হোক আমরা সর্বত্র কাজে লাগাতে পারি এখন বিদেশের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা হলো যে আমাদের দেশের যে প্রথম পরিসংখ্যান বললেন যে শর্টেজ অফ ডক্টর শর্টেজ অফ নার্সেস এভরি হায়ার ইট ইস ট্রেমেন্ডাস শর্টেজ তো আমরা বলতে পারি যে আমরা শুধু শর্টেজ বলে যাব না এইটি এই গ্যাপ পূরণ করার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি বাংলাদেশ পিপলস অ্যাডভান্সমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার যে কাজগুলো করছে সেটা হলো গণ উন্নয়নের কাজ এমনকি প্রশিক্ষণের কাজ এবং রিসার্চ যে সমস্ত ক্ষেত্রে যেমন নার্সদের কি কী সমস্যা আছে বাংলাদেশে নার্সদের প্রথম সমস্যা হলো আমাদের কমিউনিকেটিভ যে ইংলিশ এই ইংলিশটা আমরা এখনও রপ্ত করতে পারেন না ইয়ে করতে পারছি না প্র্যাকটিসে আনতে পারছি না আমাদের আইটি সেক্টরে জ্ঞান অর্জন করার দরকার আছে আমাদের সাবজেক্ট বেস যেমন স্যার যেমন বললেন আইসিউর কথা সিসিউর কথা হেমোডালাইসিসের কথা অপারেশন থিয়েটারের কথা প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে স্পেশালিস্ট নার্সিং ট্রেনিং দরকার কিন্তু আমাদের দেশে সূচু শুধু হচ্ছে বেসিক নার্সিং এডুকেশান প্লাস কিছু অ্যাডভান্স নার্সিং এডুকেশান যেগুলো স্পেশালাইজ পর্যায়ে পড়ে না স্পেশালাইজ পর্যায়ে পড়তে হলে আপনাকে অপারেশন থিয়েটারের জন্য অপারেশন থিয়েটার ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং কোর্স চালু রাখতে হবে এবং আপনি তার সম্মুখ ধারণা থাকতে সম্মুখ ধারণা থাকতে হবে ট্রেনার থাকতে হবে সাফিসিয়েন্ট ট্রেনার থাকতে হবে যেমন ডাক্তার যারা তৈরি হচ্ছেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তৈরি হচ্ছেন তারা আগে বিদেশের থেকে তৈরি হয়ে আসছেন এখন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য খাতের প্রতি যে নজর দিয়েছেন আমরা উভয়ই উপকৃত হচ্ছি দেশও উপকৃত হচ্ছে বাট আমাদের যে জিনিসটা শুধু আমরা প্রধানমন্ত্রীর অনুপ্রেরণার উপরে তাকাইলে হবে না আমাদের নিজেদের ভিতর অনুপ্রেরণা আনতে হবে এমনকি অভাব রয়েছে অবশ্যই তা কীভাবে এটাকে আমাদের একটা সামাজিক বিপ্লব হ্যাঁ আমি মনে করি যে এই যে বিশেষ করে নার্সিং এখনও গণমুখী একটা পেশা হতে পারেনি তার নানান ধরনের অপবাদ আছে 
যেমন আমরা প্রথমে মানুষের কাছ থেকে শুনি যে আমাদের বিহেভিয়ার জি আমি যেটা প্রফেসর স্যার বলছিলেন বিহেভিয়ার এখন বিহেভিয়ার সর্বত্র আমাদের দেশে আমরা কেমন বিহেভিয়ার পাচ্ছি আপনারা সবাই বিহেভিয়ার একই একই বিহেভিয়ার তোমার ডক্টরের কাছে আমরা বিভিন্ন আমরা সবাইকে অনুকরণ করব না আমরা অন্যরা খারাপ বিহেভ করছে বা বিহেভ করছে না সেটা আমরা অনুকরণ করব না বাট নার্সিং ইজ ইউনিক প্রফেশন এখন আমার প্রফেশনটাকে ইউনিক রাখতে হলে আমাকে কি করতে হবে আগে জনসংখ্যার যে তুলনা আপনি বললেন যে প্রতি এগারো হাজার এটা একটা পরিসংখ্যান পরিসংখ্যান এগারো হাজার রোগী জনসাধারণের অপোজিটে একজন নার্স বরাদ্দ আছে হসপিটালে আপনি যান দেখেন ষাট জন সত্তর জন রোগী এক একটা ওয়ার্ডে আছে এখন ওয়ার্ডের পাশাপাশি কেবিনও আছে দশ বারোটা পনেরোটা কেবিন আছে এখন নার্স আছে এলোকেটেড দুইজন একজন নার্স যদি আপনার ইয়েতে যায় কেবিনে যায় নার্সিং স্টেশনে একজন থাকতে হয় তাহলে আদার্স যে সাধারণ রোগীগুলি আছে এদেরকে দেখভাল করবে কে সুতরাং আমাদের নার্সিং জনবলটাকে এভাবেই সেট আপ করতে হবে এবং এটার একটা জিনিস হলো জবাবদিহিতা আমরা সবচেয়ে খারাপ জায়গায় আসি জবাবদিহিতা এবং সমন্বয়হীনতা জি আমাদের মাঝে সমন্বয় আনতে হবে ফিজিশিয়ান ডক্টর অ্যান্ড নার্স তাদের মাঝে সমন্বয় থাকতে হবে এবং অফিসার্স আদার ক্যাটাগরিজ হ্যাঁ মেডিকেল আর নন মেডিকেল প্রত্যেকের মাঝে একটা কমিউনিকেশান আমাদের দেশে একটা একটু গ্যাপ আছে কিছু ইগু আছে আমাদের এই ইগু পরিত্যাগ করতে হবে হ্যাঁ ইগু পরিত্যাগ করতে হবে এমন সমন্বিত কর্মসূচি আমি মনে করি সমন্বিত সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবার আওতায় ফিজিশিয়ান যা আজকে সারের সাথে আমি বসতে পারছি আজকে কথা বলতে পারছি কারণ হাসপাতালের ক্ষেত্রেও যদি আমি এই রকম সুযোগটা পাই তাহলে আমার অটোমেটিক্যালি ধ্যান ধারণা চেঞ্জ আসবে আমার মাঝে খারাপ বিহেভিয়ারটা আসবে না আসবে না আমি রুগী সেবায় আমি নিজেকে মনোনিবেশ করব অবশ্যই করব দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ মাই ইনার ফিলিংস সেবা দানের জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ আপনাকে সামগদম মেডিকেল কলেজ রাজশাহীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মুনির জামান স্বাধীন আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন সেটা হলো আমরা প্রায়ই আমরা পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে দেখে আসছি যে পাবলিক বিশ্ব মানে চিকিৎসক যারা আর কি মেডিকেল কলেজ বলেন বিশ্ববিদ্যালয় বলেন এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল কলেজগুলোর মধ্যে একটা ফারাক রয়েছে যেমন তাদের অবকাঠামো উন্নয়ন ভয় নাই এবং মাঝে মধ্যে আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে বিভিন্ন সময় এই প্রায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা চিকিৎসক আছেন তারা বিভিন্ন সময় গিয়ে পাঠদান করে থাকেন যার জন্য মাঝে মধ্যে অসুবিধা হয়ে থাকে আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল যারা কলেজ সমূহে তো এখান থেকে আপনারা কিভাবে চিকিৎসা দেন এবং তাদের সঠিকভাবে চিকিৎসক তৈরি হচ্ছে কি না কেন আমরা জানি যে আমাদের চিকিৎসা কিন্তু আমাদের দেশে যা কিছু হচ্ছে বিদেশে গিয়ে কিন্তু তারা অনেক সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন তো এই ইয়েগুলো প্রতিবন্ধকতা কোনো আছে কি না বা আপনারা করতে পারছেন না কেন আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে এটি এম বাংলার অগণিত দর্শক শ্রোতাদের ধন্যবাদ আমি এটি স্বাধীনতার ঘোষণার মাস মুক্তিযুদ্ধের এই চেতনায় যারা জীবন দিয়েছে তাদের এবং যারা জীবনের অনেক অবদান রেখেছে তাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি কথা শুরু করছি আসলে স্যার যেটা দিয়ে শুরু করেছিলেন যে আমাদের এই যে দেশটা আমরা একটা নতুন দেশ নতুন দেশ বলবেন কেন আমাদের তো ছয়চল্লিশ বছর না এই আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা অন্য দিকে এইটা ঠিক আছে আমাদের অগ্রগতিও তো হয়েছে অগ্রগতি হয়েছে তো এইখানে যে বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে যে আমরা স্বাস্থ্য খাতে যে অর্জন করেছি এটিকে যদি আরও ফলপ্রসু করতে হয় তাহলে আমাদের সরকারি এবং বেসরকারি যে অংশগ্রহণ এই অংশগ্রহণের মধ্যে একটা সমন্বয় দরকার আপনি যেটা বলছেন যে বেসরকারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিন্তু অবকাঠামোর ঘাটতি নাই আমাদের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিন্তু যথেষ্ট অবকাঠামো আছে কিন্তু আমাদের ডাইরেক্টর সাহেব যদি বলছিলেন যে আমাদের পরস্পরের প্রতি যে সমন্বয়হীনতা সেটির কারণে আজকে উনি গর্ববোধ করছেন যে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাইস চ্যান্সেলারের সাথে উনি বসে একটা টক শোতে কথা বলছেন এটা ওনার ভিতরে যে অনুপ্রেরণা তৈরি হয়েছে এই সুযোগটা যদি আমাদের নাগরিকদেরকে দেওয়া হয় তাহলে নিশ্চয়ই এই জায়গাটি আরও সমৃদ্ধ হতে পারে দ্বিতীয় কথা আপনি যেটি বলেছেন যে আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকার ঘাটতি শিক্ষক শিক্ষিকা তো আসলে আমাদের বটম লাইনটা তো গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্টের প্রতিষ্ঠানগুলো থেকেই কিন্তু শিক্ষক প্রশিক্ষণ হয়েছে আমরা বেসরকারি উদ্যোক্তারা আজকে সময়ের প্রয়োজনে কিন্তু এখানে এসেছি আজকে বাংলাদেশকে যদি উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে হয় তাহলে সরকারি এবং বেসরকারি উন্নয়নকে সমন্বয় করতে হবে এই সমন্বয় যদি আমরা করতে না পারি সরকার একটা গাইডলাইন ঠিক করে দিবেন সরকার একটা রাস্তা তৈরি করে দিবেন এবং বেসরকারি উদ্যোক্তারা বেসরকারি মানুষগুলো সব সেই লাইন দিয়ে চলবে এবং পরস্পরকে 
যদি আমরা ইনসার্ট করি পরস্পরকে যদি আমরা সহযোগিতা না করি বিহেভিয়ারটা বা ব্যবহারটা ঠিকমতো না করি হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই কারণ আমরা সমন্বয়হীনতা আমরা এটা আমি আজকে অন এয়ারে বললে হবে না আপনি যদি আজকে আমরা বাংলাদেশের হাসপাতালগুলোতে যাই তো সেখানে যে একজন ডাক্তার একজন নার্সের সাথে যে ধরনের আচরণ বা রোগী একটা নার্সের সাথে যে ধরনের আচরণ করছে ওই স্যার যেটা অন এয়ারের বাইরে বলছিলেন আর কি যে আমরা তো সবারই ভালো ব্যবহার যদি সমাজে না পাই তাহলে আমরা কি করে একজন নার্সের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পাব সুতরাং সামাজিক যে মূল্যবোধের জায়গা সেই জায়গায় আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমরা মানুষ হিসেবে আমরা কিন্তু কাজ করছি জীবনের সব আমাদের এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সম্পদ কোনটি বড় সম্পদ হচ্ছে জীবন জীবনের জন্য আজকে এটিএন বাংলা জীবনের জন্য আজকে বাংলাদেশ জীবনের জন্য আজকে প্রধানমন্ত্রী তো জীবনের জন্য আজকে হাসপাতাল আমরা যেভাবেই বলি না কেন যে সম্পদের কথাই আমরা বলি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে জীবন আর এই জীবনকে যিনি ঘনিষ্ঠভাবে পাশে থেকে যখন আপনি অসুস্থ যখন আপনার আর কোনো রাস্তা খোলা নাই আপনি মৃত্যু শয্যাশাই তখন আপনি ডাক্তারের কাছে গেছেন তখন আপনি নার্সের কাছে গেছেন সেজন্য নার্সকে অন্য যে কোনো পেশার মানুষের চাইতে আরও অনেক বেশি আন্তরিক হতে হবে আরও অ্যান্টেলেকচুয়াল হতে হবে তাদেরকে আরও বেশি আবেদনময়ী হতে হবে যাতে করে নাকি বাংলাদেশের মানুষ এই নার্সদের কাছে যে ডাক্তারদের কাছে যে সে অন্তত একটু আস্থা পায় যে হ্যাঁ আমি একটা সঠিক জায়গায় এসেছি এবং আমি ইনশাল্লাহ এখান থেকে ফিরে আসব এই যে আত্মবিশ্বাস সেই আত্মবিশ্বাসের জায়গায় নার্সরা কাজ করছে আমি একজন বেসরকারি উদ্যোক্তা হিসাবে আমি যেটি বলবো সেটি হচ্ছে আমরা কাজ করতে যে যেতে দেখেছি যে আমাদেরকে কখনো কখনো মনে হয় যে এক ধরনের ব্যবসা আমরা করেছি আমরা কিন্তু আপনার ওই যে মাম বোতল বিক্রি পানি তৈরি করেও বিক্রি করতে পারতাম জি সেখানেও কিন্তু অনেক ইয়ে হতে পারত আমরা কিন্তু সবজি উৎপাদন করেও বিক্রি করতে পারতাম সেটাও কিন্তু একটা উদ্যোগের জায়গা ছিল কিন্তু সেইখানে বোধ হয় কীরকম হয় আমি জানি না মানবতার সেবাই চলে আসে হ্যাঁ অবশ্যই কারণ আমি আমাকেও যে সেবাটা নিতে হবে আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেও যে সেবাটা নিতে হবে আমার ডাক্তার পরিবার সমাজ এবং দেশ দেশ সবার কাছেই কিন্তু সেই সেবাটা আমাকে নিতে হবে সেজন্য আমাকে সেই ধরনের মানবীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ তৈরি করতে হবে যারা মানুষের এই অন্তিম জায়গা পর্যন্ত একটা নতুন বাচ্চা পৃথিবীতে আসছে আলোর মুখ দেখছে সে পৃথিবীতে আসলো আজকে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাই সেখানে কিন্তু আমার প্রথম যে কাজটা কাজ করছে যে ডাক্তার তাকে ওপেন করে একজন নার্সের হাতে দিল ওই মমতময়ী নার্স সে তাকে আদর করে বাবা মায়ের কাছে নিয়ে গেল আর কি সেইটা হচ্ছে আপনার আমাদের কাজ যে আমরা সেই ধরনের মানবীয় জীবন আবার যখন আপনি একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করছে তখন সেও কিন্তু সে যার যার ধর্মের বিশ্বাস থেকে সে তার কলমা পড়ুক আর তার যার ধর্মীয় বাণী পড়ুক আর কি সে কিন্তু উইথ স্যাটিসফ্যাকশান কারণ ফিরে যেতে হবে তো আমাদের এই মধ্যবর্তী সময়টায় আমরা যে কাজগুলো করি এই জন্য আমি মনে করি যে এই যে আমাদের আজকে আপনি বলেছেন মাঝখানে যে ফরেন কারেন্সি আমার বাজেট আমি বাড়ি দিতে পারব আজকে বাংলাদেশে নার্সের প্রতি যে অবহেলা আছে যদি এটাকে আমরা ইয়ে করতে পারি আমি আমার অন্য কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে আমি দেখেছি যে আমাদের কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আসলে যে লক্ষ্য নিয়ে তারা মাঠে এসেছিল আজকে কিন্তু তারা সেই লক্ষ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তারাও সফল হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদেরকে যে ধরনের বাজেট দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ফরেন এইড তাদেরকে যেভাবে শিক্ষা বৃত্তি দিয়েছে বাংলাদেশে আমার জানা মতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কোনো বেসরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট এইটা নাই কেন আমি দেশের মানুষ না আমি তো এটা পেতে পারতাম আজকে এই জন্য নীতি নির্ধারণী মহলকে এটা ভাবতে হবে চিন্তা করতে হবে যে কি করে আমরা বাংলাদেশের মানুষকে সমৃদ্ধ করব বাংলাদেশের মানুষ যদি সমৃদ্ধ বিদেশে মোকা পেকি না থেকে অবশ্যই এবং আমি ইউরোপের মডেল হতে চাই না আমি বাংলাদেশের মডেল হতে চাই এইটা আমাকে অর্জন করতে ধন্যবাদ আপনাকে আমার মনে হয় এই পর্যায়ে প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল আশিক আপনার কাছে আসা আমার খুব প্রয়োজন মনে করছি যেটা আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারলাম যে আমাদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে অত্যন্ত নেগলেক্ট অবস্থা রয়েছে আমরা যদি নার্সিং খাতে বলি ডাক্তারের সংখ্যা কম লক্ষ্য করবেন যে অনেক অনেকে বাংলাদেশ ছেড়ে বিদেশে যাচ্ছেন তারা চিকিৎসা নেওয়ার জন্য তাতে কি আমরা কি ধরে নিতে পারি যে আমাদের চিকিৎসার মানে খুব বেশি একটা উন্নয়নের দিকে আমরা বারবার বলছি অন্যের দিকে যাচ্ছে কিন্তু অতটা সমৃদ্ধ নয় এটা কারণ কিন্তু তা নয় আসলে আমি 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 বললি বলতে পারি যে বাংলাদেশে বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসার মান এতই সমৃদ্ধ এতই ভালো যে ইউরোপ আমেরিকা এবং এশিয়ার উন্নত দেশগুলোর তুলনায় কোনোভাবেই আমরা পিছিয়ে নেই কিন্তু আপনার আপনার একজন একজন চিকিৎসক এখানে এম বি বি এস পাস করে বিভিন্ন জায়গায় প্রশিক্ষণ নিয়ে যখন তারা বিদেশে যাচ্ছে অন্য অন্য আপনি বলেছেন খুব ভালোভাবে কাজ করছে এবং খুব মেধার সাথে কাজ করছে কিন্তু অনেকে আমরা দেখছি
কেন এটা হচ্ছে আপনারা কিন্তু স্বয়ং সম্পূর্ণ আকি না তাহলে এই ব্যাখ্যাটা দেই যে বাংলাদেশের যে চিকিৎসক এখানে কোনো জায়গা পাচ্ছে না ভালো কাজ করতে পারছে না সে যদি ইউরোপে আমেরিকাতে যায় ওখানে যে ভালো চিকিৎসা করছে সার্জারি ভালো করছে খুব ভালো সুনামের সাথে কাজ করছে আপনি আপনার মেয়ের গল্প করলেন নটিংহামে যিনি কাজ করেন ঠিক তেমনি ওয়াশিংটনে কাজ করতেছে নিউইয়র্কে কাজ করতেছে এমন সিঙ্গাপুরে কাজ করতেছে আমাদের চিকিৎসকরা খুব ভালো এমন কি আপনি শুনলে আসছে যে হবেন যে বাংলাদেশের চিকিৎসকরা থাইল্যান্ডে যেয়েও কাজ করতেছে তো যে কথাটি বলছিলাম যে দেখ অসুবিধাগুলো কোথায় এই এই কথাটাই আমাদেরকে আসলে আন মানে বিবেচনায় রাখতে হবে বুঝতে হবে সকলকে যে বাংলাদেশে বাইপাস সার্জারি হয় কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হয় বোন মেরু ট্রান্সপ্লান্ট হয় বাংলাদেশে ক্যান্সারের কেমোথেরাপি চিকিৎসা করা হয় জটিল সার্জারি অপারেশন করা হয় এমনকি লিভার ট্রান্সপ্লান্ট পর্যন্ত বাংলাদেশে হয় সুতরাং আধুনিক চিকিৎসার প্রযুক্তির বিবেচনায় যে নলেজ নোহাও এটা বাংলাদেশের চিকিৎসকদের আছে তাহলে সংকটটা কোথায় সংকটটা হলো যে বাংলাদেশে শুধু সেটি নয় বিয়ের বাজার করতে শাড়ি কেনার জন্য মানুষ বিদেশে যায় কি প্রয়োজন বাংলাদেশে শাড়ি পাওয়া যায় না তাহলে কেন যায় তার কারণটা হলো বাংলাদেশে কিছু মানুষের একটা ফ্যাসিনেশন হলো যে এমনি তো সাধারণত ট্যুরিজম বাংলাদেশে ডেভেলপ করে নাই ইন্ডিয়াতে বা সিঙ্গাপুরে বা থাইল্যান্ডেও মানুষই যায় না খুব ক যেই সামান্য কিছু যায় নেপাল টেপাল এইসব দেশে যায় আবার যাদের কিছু টাকা আছে তারা ইউরোপে বা অন্যান্য দেশে ইজিপ্টেও যায় কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ মনে করে যে আচ্ছা এটি একটু বিদেশেও ঘুরা হলো চিকিৎসাটাও করা হলো আমার একটু দেখে আসি অনেক দিন যাবত আমার পেটে ব্যথা করে এই জন্য আমি একটু বিদেশে দেখে আসি আপনি বলেন পেটে ব্যথা করে এই জন্য বিদেশে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে তবু বাঙালি যায় কিন্তু একটা সরিয়াসিস পেশেন্ট টনিক পেশেন্ট সেও কিন্তু বিদেশে যায় বিদেশের ডাক্তারকে একটু দেখিয়ে আসি এই চিকিৎসাটা কিন্তু বাংলাদেশের চাইতে কোনো অবস্থাতেই বিদেশের ডাক্তারদের বাড়তি কিছু করিনো নাই করতে পারবেও না সেটা বিদেশের চিকিৎসকও জানে আলটিমেটলি রুগী দেশে এসে বলে যে বিদেশের চাইতে আমাদের দেশে ভালো চিকিৎসা হয়েছে তো এই জিনিসটা আসলে আমাদের পারসেপশনটাকে আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে যে আমাদের মন্ত্রী সচিব থেকে আরম্ভ করে চিকিৎসক ধনাঢ্য ব্যক্তি ব্যবসায়ী বুদ্ধিজীবী সাধারণ মানুষ রয়েছে আর্থিক সচ্ছলতা যাদের আছে যাদের নোহাও আছে যারা বিদেশে যেতে পারেন এসব মানুষকে এই বিষয়টা রিয়েলাইজ করতে হবে যে এমন কি বাংলাদেশে যদি আপনি চিকিৎসা করেন ধরেন একটি গলবার্ডার অপারেশন বাংলাদেশে করলে সার্জারির যেমন ফ্যাসিলিটিটা পাবেন নার্সিং সেবাটা পাবেন চিকিৎসকের সাথে যেভাবে বাংলায় কমিউনিকেট করতে পারবো না নিউ ইয়র্কে আমি দেখেছি পত্রিকায় দেয় আমরা বাংলায় কথা বলি ডাক্তাররা বলে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে বাঙালি রুগীদেরকে টেনে নেয় অর্থাৎ ইংরেজিতে কমিউনিকেশন নেই যেটি আমাদের ফরাজি সাহেব বলতেছিলেন যে কমিউনিকেশন স্কিল ডেভেলপ করতে হবে ঠিক আপনি দেখেন যে আমাদের দেশে আপনি চিকিৎসা করে যেই সহযোগীরা পাবেন এখানকার চিকিৎসকের কাছ থেকে নার্সের কাছ থেকে অন্যান্য স্টাফের কাছ থেকে এমনকি আপনার পরিবারের সদস্যরা আপনার কাছে থেকে যেভাবে আপনাকে সেবা শুশ্রূষা করতে পারবে এটা কিন্তু বিদেশে আপনি পাবেন না সুতরাং বিদেশে যাওয়ার কিন্তু সাইকোলজিক্যাল একটি সংকট সংকট বিরাজমান এই সাইকোলজিক্যাল সংকটটা উত্তরণের জন্যে মিডিয়ার ভূমিকা আছে সরকারি ব্যবস্থাপনার ভূমিকা আছে এমনকি হাসপাতালের ভূমিকা আছে চিকিৎসকদের নার্সদের সকলেরই ভূমিকা আছে রুগীকেও রিয়েলাইজ করতে হবে যে আমাদের দেশে ভালো চিকিৎসা হয় ভালো চিকিৎসাটা নিয়ে কম্পেয়ার করলে এখন কিন্তু ইউরোপ আমেরিকা থেকেও রুগীরা ফেরত এসে সিঙ্গাপুর থেকে ফেরত এসে থাইল্যান্ড থেকে ফেরত এসে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে আমি প্রফেসর মোহন আনিসুর রহমান আপনাকে এক মিনিটের জন্য বলবেন যে এই যে আমাদের কথা বলা হচ্ছিল যে শর্টেজ ডাক্তার এবং নার্সের শর্টেজ আছে কিভাবে উত্তরণ হওয়া যায় এবং কি করা উচিত এক মিনিটের মধ্যে বলি এটার সঠিক এবং সহজ পদ্ধতি সেটা হলো যে আমাদের যে বিরাজমান অবস্থায় আমরা যদি উত্তরণ করতে চাই তাহলে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক সমৃদ্ধি বাড়াতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক যে অবস্থাটা বাংলাদেশে আমার কাছে অনেক স্ট্যাটিস্টিক্স আছে তো সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে হয়তো বলতে পারবো না তো আমি বলছি যে বাংলাদেশে যে নার্সিং প্রতিষ্ঠানগুলি আছে এখন নার্সিং বিএসসি অনার্স কোর্স খোলা হয়েছে মাস্টার্স করা হচ্ছে কিন্তু স্পেশালাইজড কোর্স তেমন নাই তো এখন যদি আমরা মানসম্মত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারি এমনকি আন্তর্জাতিক মানের যে স্যার কথাটা আপনি প্রশ্ন করলেন যে কেন আমাদের দেশের লোক চিকিৎসার জন্য বাইরে যাচ্ছে এখানে একটা ট্রাস্ট এবং মিসট্রাস্টের ব্যাপার নাথিং মোর আমাদের দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার অন্য যা হয়েছে আমাদের যে স্কিল আছে আমরা এই দেশের মানুষকে সেবা দিতে আমরা আমরা চাই কি ব্যাপারে সম্মিলিত 
प्रचेषा <laughs> सुस्थान निरापदे थकबें देखा आगामी सप्ताह दिन सबा धन्यवाद